సో నెక్స్ట్ డూ వైల్ లూప్ ఈ డూ వైల్ లూప్ అనేది సింటెక్స్ పరంగానే కాదు కాన్సెప్ట్ పరంగా కూడా ఫార్ అండ్ వైల్ లూప్కి కొంచెం డిఫరెంట్ అది ఎలాగో చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ డూ వైల్కి ఒక సింటెక్స్ ఉంది అదేంటంటే డూ అనే కీబోర్డ్ తీసుకొని ఒక బ్లాక్ అలాగే వైల్కి ఒక పెరాంతసిస్ మన కండిషన్ అనేది వైల్ బ్లాక్లో రాస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫార్ లూప్కి ఎప్పుడన్నా ఫార్ లూప్కి కానీ వైల్ లూప్కి కానీ మనం ఒక కండిషన్ రాసి ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది కానీ డూ వైల్ లూప్కి వచ్చేటప్పటికి మినిమం కండిషన్తో సంబంధం లేకుండా ఒకసారి మాత్రం మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే సో అది అలాగో చూద్దాం ఫస్ట్ డూ బ్లాక్లో నేను డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ దిస్ ఈస్ డూ వైల్ అవుట్పుట్ అని రాశారు ఓకే సో వైల్లో కండిషన్ వచ్చి ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేయాలి కదా లెట్ y is equal to 0 and define json okay so 0 anedi mana start point condition lo y is greater than 20 and rasa which is wrong ante tappu condition anamata eppudanna sare mana ippudu ikkada loop chesan loop y plus plus increment icha ikkada increment lo em avutundi y is equal to 0 tho start ayi loop ayi 0 plus 1 1 వన్ అనేది ట్వంటీ కన్నా ఎక్కువ కాదు కాబట్టి ఈ కండిషన్ అనేది తప్పు ఓకే అవుట్పుట్లో చూస్తే రిఫ్రెష్ చేసి చూడండి దిస్ ఈజ్ డూ వైల్ అవుట్పుట్ కానీ ఒక్కసారి ప్రింట్ అయ్యింది కానీ మనం కండిషన్ ట్వంటీ అని ఇచ్చాం ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఓకే ఎప్పుడన్నా సరే ఇంక్రిమెంట్లో మనం ఎంతైతే ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం జీరో ప్లస్ వన్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ట్వంటీ కాదు కాబట్టి ఈ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయింది ఫాల్స్ అయినప్పటికీ కూడా మనకి ఒకసారి ప్రింట్ అయింది స్టేట్మెంట్ ఓకే సో దీన్ని ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్ చేస్తాను వై ఈజ్ లెస్ దెన్ ట్వంటీ అని రాశాను ఓకే ఇప్పుడు దీనికి ఒక బ్రేక్ కూడా ఇద్దాం నైన్ బ్రేక్ ఇలా సేవ్ చేసి అవుట్పుట్లో చూడండి మనకి ట్వంటీ టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది ఓకే సో ఇది డూ వైల్ లూప్ తలకు కాన్సెప్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు ఒక విషయం మాకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదేంటంటే మనం లూప్ అనేది కరెక్ట్గా రాయకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కన్సోల్ లాక్ చేసి చూపిస్తాను క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కన్సోల్ లాక్ దిస్ సమ్ స్టేట్మెంట్ అని రాసే ఇలా ఓకే సేవ్ చేసి ఇప్పుడు అవుట్పుట్లో చూడండి కన్సోల్ చేస్తాను కన్సోల్లో చూడండి మనకి రిఫ్రెష్ చేస్తే ట్వంటీ టైమ్స్ మనకి ఒక సమ్ స్టేట్మెంట్ అనేది అవుట్పుట్ కింద మనకి ప్రింట్ అయ్యింది అవుట్పుట్ కింద వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నేను ఇక్కడ లూప్ అనేది రాంగ్గా డిఫైన్ చేశాను అంటే ఇంక్రిమెంట్ కానీ డిక్రిమెంట్ కానీ ఇవ్వలేదు ఓకే సో ఈ నేను డిఫైన్ చేసేటప్పుడు తప్పుగా డిఫైన్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు లూప్ అనేది తప్పు సేవ్ చేసి అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఈ కౌంట్ అనేది ఇన్ఫినిట్ కౌంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా ట్వీ చూడండి సో ఇది ఒక ప్రమాదం ఉంది దీన్ని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడన్నా సరే ఇక్కడ లూప్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా డెఫినెట్గా ఇవ్వాలి లేదంటే యాప్ క్యా యాప్ క్రాష్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది ఓకే సో ఇది మనం డ్యూ వైల్ లూప్ ఆర్ ఫార్ లూప్ అండ్ వైల్ లూప్ యూజ్ చేసే విధానం ఓకే